дорогие владыки, отцы, братья и сестры, в этот особенный для нашей церкви, для нашего Отечества, я бы сказал, не убоюсь так сказать, в этот день хотел бы всех вас сердечно приветствовать. На месте подвижнических трудов святаго преподобного Сергия. Вот э, пример преподобного Сергия свидетельствует о силе Божией. Ведь сказано, что Бог силой своей может из камней соделать детей Авраама. Он может из смиренного монаха соделать лидера целой нации огромной. Человека, способного вдохновить в самый тяжелый момент тогдашней истории на борьбу народ. И не просто вдохновить но убедить, что победа непременно будет за Отечеством нашим. И все понимали, что если преподобный говорит так, если он призывает идти на войну, то он ведь не призывает идти на войну ради погибели, только ради спасения. И вот эта вера в его правительскую силу, в его благочестие, в его жизненный подвиг – и стала тем вдохновляющим сигналом, который действительно направил воинов наших на Куликово поле, где и одержана была победа. По молитвам святаго преподобного Сергия, воинство наше, одержав победу на Куликовском поле, действительно сумело оборонить страну нашу, а затем и изгнать противника. Вот иногда светские историки используют, что вообще с их точки зрения совершенно справедливо, для анализа тех или иных исторических событий оценку того, что происходило, оценку возможностей. Так вот, не было тогда у нашего воинства возможностей победить врага. И потому даже у самых критически настроенных историков глубочайшее уважение к преподобному Сергию и, конечно, к мужеству и героизму наших воинов, которые одержали реальную победу над врагом. Вот эта история, она свидетельствует о том, что сила Божия в немощи совершается. Но в какой в немощи? Если немощь от нашей лени, от нашей слабости, от нашего незажелания учиться, от нашего нежелания нести подвиг, то от такой немощи никакой пользы не будет, кроме вреда для самого, который ленностью исполняется, и для окружающих. Но Господь всегда поспешествует тем, кто проходит часть своего пути навстречу тому результату, который взыскуется. Вот это мы должны все хорошо понять. Благодать Божия не автоматически делает нас детьми Авраама. Она не автоматически дарует нам победу. А потому мы должны помнить о той части ответственности за результаты, которые лежат на нас. И это касается не только судьбоносных битв или каких-то исторических моментов, это вообще касается очень многих моментов нашей личной и служебной деятельности, нашего служения Господу и Церкви. Итак, уповаем на волю Божью, молитвой привлекаем Его благодать и сами трудимся в поте лица нашего. И особенно сейчас этот призыв трудиться считаю очень актуальным. То, что происходит в мире, пугает. Происходит реальная апостасия, отказ от Бога, от божественных заповедей. Да не просто от, отказ, и в прошлом ведь отказывались. Более того, есть стремление построить цивилизацию мощную, могучую, Вселенскую без Бога. 
и без всякого упования на его промысл, исключительно опираясь на свои силы. Знаем из Ветхого Завета, что все такого рода попытки, вплоть до строительства башни Вавилонской, рассыпались. Вот так и эта попытка создать благополучный мир, спокойный, процветающий, но с изгнанным из него Богом, не состоится. И радуясь тому, что все более и более народ наш это понимает, Укрепляются люди верой. На своем личном опыте ведь многие понимают, что действительно, как говорит русская пословица, без Бога не до порога, ничего сделать по-настоящему не удается. И вот дай Бог еще раз хочу сказать, что по Его милости, по Его благодати, по Его снисхождению любви к Отечеству нашему и к стране нашей, да укрепляется вера в народе, и вместе с трудами да приводит к тем результатам, столь необходимым сегодня, чтобы сохранить подлинный суверенитет страны, ее свободу, ее независимость, а значит и духовное и материальное процветание. Вот об этом сегодня должны быть наши молитвы. Еще раз хочу сказать, в судьбоносное время сулил нам Господь с вами, дорогие владыки, нести архипасторское служение. Дорогие отцы, вам также напоминаю об этом времени, чтобы каждый пасторское свое служение нес с дерзновением, не жалея сил своих. И обращаясь к верующим нашим, к народу нашему, призываю хранить веру православную, стремиться устроять жизнь свою личную, семейную, общественную, государственную в соответствии с Божьим законом, чтобы иметь божественное спомоществование во всем том, что мы совершаем. Молитвами святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и чудотворца, да хранит Господь землю нашу, церковь нашу, правителей наших, Народ наш от всякого зла. Аминь. С праздником поздравляю вас. Спасибо,